Hi guys, today we'll consider a rather difficult topic because we will see how to use conjunctions хотя, несмотря на, несмотря на то, что, иначе. Let's start with хотя. In English, it can be translated as although or though. For example, они пошли гулять, хотя на улице было очень холодно. The structure, несмотря на то, что, is the synonym of the word хотя and can easily replace it in the sentence. But here is another construction, несмотря на. And what is the difference between them? Несмотря на то, что is used before the subordinate clause and can be translated as despite the fact of something. While несмотря на is followed by a subject or a noun and means despite something. Compare the sentences. Несмотря на то, что Анна обожает торты, ей приходится сидеть на диете. Несмотря на любовь Анны к тортам, ей приходится сидеть на диете. And the last word for today is иначе, which means otherwise in the sentence when you need to say about the consequences of not fulfilling the previous condition. For example, мне нужно написать новый пароль на бумаге, иначе я его забуду. I hope now you understand how to use these words in the sentence and what is the difference between them. Try to make your own sentences with one of these words and I will check it. Пока! Try to make your own sentences with one of these words and I will check it. Пока! Нет, пока плохо сказал. I will check it. Давай еще раз концовку. Что такое check it? I will check it. Это же check. Check. 